Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en una edición muy especial. El día de hoy, bueno, estamos hablando de la Copa América. Ya hemos venido hablando todos estos días con distintos eh, periodistas de cada país. Y bueno, para este caso hoy estamos con, eh, con, la, con la periodista desde Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola Pablo, bien, gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes de Fair Sports en México. Y bueno, Janjane Meneses de Destino Deportivo lo saluda con mucho cariño. Mucho, bueno, un gusto, Yanjane, por, por estar aquí con nosotros un breve rato, hablando sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol. Eh, eh, cuéntanos, ¿cómo ves a esta selección? Eh, para algunos ya es favorita, algunos periodistas lo ven en la final, otros en la semifinal, entre los cuatro, eh, por todo lo que ha estado jugando, ¿no? Bueno, pues la selección Colombia eh, ha tenido un camino muy interesante desde la llegada del técnico argentino Néstor Lorenzo. Recordamos que Néstor Lorenzo estuvo también en la era de José Néstor Peckerman y pues nos llevó después de 16 años a una clasificación a un mundial en Brasil 2014, después el recorrido a 2018 en Rusia y lamentablemente quedamos por fuera eh, para Qatar 2022. De allí eh, llega Reinaldo Rueda, lo que pasó con lo que sucedió en las ilusiones eh, también con eh, Héctor Cárdenas que igual asumió de manera interina y que bueno finalmente pues llega eh, Néstor Lorenzo nuevamente pero en esta oportunidad como el técnico ya encargado entonces eh, que se quedó pues eh, con, con una selección Colombia de columna vertebral que tiene nombres eh, ya conocidos reconocidos que tienen una historia una experiencia que han estado en Copas Américas anteriores eh, que han han tenido obviamente torneos internacionales y que bueno, hay que tener los pies sobre la tierra, si bien hasta el momento hay de, eh, tiene la selección Colombia más de 20 partidos invicto hasta el momento en la era del de técnico Néstor pues hay que esperar, ¿no? A veces uno se ilusiona y, y, y hay que tener mucha cautela porque esto es un paso a paso. Ya vimos el recorrido, las renovaciones también en algunas de las posiciones, otros que se han quedado a través de los años, pero yo creo que aquí hay mucha convicción, hay esperanza en lo que se puede hacer en la fase de grupos porque se vienen eh, rivales importantes, hablando específicamente de Paraguay, de Costa Rica y una de las fuertes y favoritas, si bien no su fútbol está gustando en los últimos años, pero sigue llegando y sigue generando y sigue llegando hasta finales como lo es Brasil. Entonces, estamos allí dentro de las favoritas, ojalá que, eh, como decimos nosotros, anulamos mufa, <risa> no queremos <risa> por decir que porque Colombia es una de las favoritas, nos vayamos a quemar, pero todo puede pasar, esto es fútbol, así es. Sí, 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 y, y preguntarte eh... Eh, en estos amistosos sí se ha visto bastante bien a la selección Colombia los, 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 los puestos que tiene cada jugador eh, a, a, en su posición bastante bien, lo que juega Lucho Díaz es espectacular y lo de Arias también, ¿no? Sí, 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 hablando de John Arias en el fútbol de Brasil, que también marcó esa diferencia, eh, lo de Lucho Díaz pues en el Liverpool, el Guajiro que tuvo también un recorrido muy interesante en el fútbol colombiano hasta irse mm. después a, a, a Inglaterra, entonces pues realmente se ha sido muy interesante eh, a la Premier, entonces eh, yo creo que dentro de las posiciones hay nombres, eh, como te mencionaba, que tienen experiencia desde el arco como lo es el mismo David Ospina que regresa y que regresa al fútbol colombiano, que esa es una de las noticias eh, eh, de las últimas horas, además de la gran noticia de Radamel Falcao García que sigue siendo el capitán de la selección Colombia, el máximo artillero de todos los tiempos, eh, que no está en esta eh, Copa América, pero que llega al fútbol colombiano, que también ha sido noticia de las últimas horas y que bueno, habrá que esperar entonces eh, si se queda Camilo Vargas eh, que es quien ha estado eh, custodiando el arco mí, de la tricolor eh, Yo creo que, bueno por lo, lo conocemos acá en México es un excelente arquero Sí. Para mí tiene condiciones, ¿no? Para quedarse Muchas. Eh, como, como titular. De, de hecho, bueno, Vargas fue el que le dio el bicampeonato al Atlas en ese, Total. Con, con Coca, justamente como, como entrenador. Así que Diego. Eh, yo, yo creo que tranquilamente Vargas puede estar en, en la portería, pero bueno, depende más del técnico. Y también eh, preguntarte, aquí en México se habló mucho del tema Kevin Mier, porque... Uh -huh. Había prensa que decía, bueno, es que si Ospina no quiere que esté Kevin Mier por un tema de que ya hay porteros, ¿en, en dónde encaja Kevin Mier para...? Porque este chico tapa 
muy bien y se está yendo creo que a la Premier, si no mal recuerdo. Sí, claro, yo creo que Kevin es uno de los porteros que más ha sonado también en los últimos tiempos. Tiene mucho por seguir aportando eh, al fútbol internacional y seguir sumando para llegar nuevamente a Selección Colombia. Yo creo que eh, lo que se va a Néstor Lorenzo es por parte de esa experiencia de tener un camerino con gente de jerarquía, con personas de su confianza, como mencionaba, él ya lo conoce a, a David Ospina desde hace mucho rato, a obviamente el proceso de, de que tiene muchísimo de tiempo Vargas. también de Camilo Vargas y también de, de Montero, de Álvaro Montero que están en, en el fútbol colombiano, entonces yo digo que eh, siempre van a salir muchos sacrificados por suerte, eso es una buen, eh, un buen termómetro para Colombia que tenga preocupaciones el técnico de decir dónde eh, elijo, porque en cada una de las posiciones están saliendo hombres importantes además en, en, en la parte de atrás si se va de pronto por esa misma experiencia o si le da ese recambio a los hombres que también han, han venido sumando como, como Lucumí como Cuesta o en la mitad de la cancha, si va a modificar el esquema o si va a continuar con lo que ha hecho que seguramente es, es, es muy tradicionalista no van a haber muchos cambios y vamos a tener de pronto también allí a hombres como Mohamed Rodríguez, ¿no? El hombre de la creación, ya hemos visto también que se tiene que decidir si por Juan, pero por él, lo de Carrascal, hombre que ha estado también en el fútbol argentina y lo de en el frente de ataque donde vimos también la gran actuación en, en, la, en, en ese partido contra Estados Unidos, contra Bolivia, lo que hizo pues Rafael Santos Borre, además un golazo de no, Chile. Entonces, un... Tiene preocupaciones, ¿eh? sí, está buenísimo porque además en, el, en las diferentes posiciones eh, tiene esas preocupaciones y es un estudioso del fútbol, el técnico argentino, entonces sí. no hay que negar que él mira dependiendo de su rival, dependiendo de la zona donde vaya a jugar, porque esto influye también muchísimo, cómo va a poner, cuál va a ser ese esquema táctico que va a poner a disposición, pero seguramente dentro de esos mismos nombres, yo creo que uno de los inamovibles, ojalá sea así porque es un desequilibrante, pues es eh, Luis Díaz, ¿no? Eh, extremo por, natural, por naturaleza, pero que también llega al gol, que llega a posición, que si eh, lo desmarcan por zona derecha a esta selección Colombia busca obviamente liberarla del espacio de la zona izquierda para que él pueda llegar creo que ha entendido muy bien a sus rivales y se ha enfrentado a grandes potencias porque ya no es la Colombia claro. que antes le tenía miedo de pronto a la España, a la Alemania a la misma Brasil, ya se está enfrentando de tú a tú, ya le ha ganado también a estas potencias, entonces la verdad está eh, con unos niveles de envión anímico Colombia de manera muy positiva Ahora, una, una, una pregunta, justo lo que ayer conversábamos con un, un periodista también de allá de tu país, uh -huh. el tema de la central, ¿qué prefieres, a Jerry Mina o Locumí eh, con, con Davison Sánchez? Son diferentes, obviamente, pero para un Paraguay que tira mucho, mucho centro, ¿no? Tienes, a, uh -huh. en este caso, a, a Gustavo Gómez que va a todas arriba, ¿no? Sí, pues mira que eh, es muy acá en Colombia es muy criticado todavía lo de Davinson Sánchez, eh, pese que en los últimos partidos ha tomado un ritmo de nuevo, es, ha sido muy criticado Jerry Mina, pese que es uno de los goleadores de Mundial de Selección Colombia, porque claro. no solamente está en la parte de atrás defendiendo, sino que llega a gol, tiene el cabezazo de verdad que es impresionante para esos centros. Entonces, yo me iría dentro de las posiciones de lo que va al gusto del técnico, porque una cosa es lo que le gustaría a Jan Hane, pero otra cosa es lo que realmente ha venido manejando el mismo técnico. Creo que lo de lo de Cuesta Lucumí es, es, es muy tranquilo, se sabe que, que, que responden lo del mismo eh, Davinson con, con la combinación, pero yo creo que esa fórmula con Mina eh, puede que, que, que la vaya a elegir precisamente por el tipo de rival, porque sabe que, que, sí. que el juego aéreo son fuertes, que pueden llegar por allí, eh, necesitan llegar precisamente a posición de gol con uno de los hombres como lo es Jerry Mina, así que yo creo que de pronto se podría decantar por él. Sí, yo creo que, como bien dices, eh, el tema de, de, de quedarse con, con Jerry Mina y de repente apoyarse con Davidson Sánchez o con Lucumí, de repente con un cambio de, 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 en este caso, de lado, ¿no? Sí, de, sí, sí. De, de lado, pero bueno, eso y también lo, lo, desequil lo desequilibrante que es este Borré, ¿no? Arriba. 
Sí, sí, sí. Rafael Santos Borré, que también tuvo mucho sacrificio, que muchas veces tuvo que salir de su posición para buscar la pelota, eh, pero que hemos visto que en los últimos partidos ya se ha sentido un poco más cómodo, que ya se ha integrado el grupo, que ya tiene el gol, que ha tomado y recuperado esa confianza que necesitaba, que es un hombre que tiene mucha experiencia ¿no? en el fútbol internacional y que a veces también eh, por uno, dos, tres partidos que no entraba la pelota se le criticó, lo mismo que con eh, Miguel Ángel Borja, goleador de River, de de Copa Libertadores, de experiencia así que yo creo que eh, bueno, ahí va, ahí va sumando en la delantera la preocupación que, que, que tiene ahora Néstor Lorenzo para mirar a quienes sí. ponen en la titular Pero es una buena preocupación, definitivamente tiene mucho plantel eh, tanto como titular como en la banca que le pueda resolver el partido en, en los minutos que quiera, ¿no? Sí, 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 total. Yo creo que lo fundamental es esos primeros minutos, el primer tiempo a Colombia, esta selección Colombia en partidos anteriores le ha costado mucho. Eh, el rival llega cuando tienden a presionarlo, es allí donde generaba muchas preocupaciones a esta selección Colombia. Se demoraba en reaccionar y justo lo hacía eran los segundos tiempos. En los segundos tiempos los cambios, en los segundos tiempos eh, tomaba un poco más eh, la pelota, se animaba desde el juego a a llegar al área rival, a bajar un poco más, entonces yo creo que va a ser fundamental también tomar esa confianza en esta Copa América en fase de grupos desde los primeros tiempos que es lo que más le ha costado, que puede ser de pronto por allí uno de los puntos débiles de esta selección Colombia Sí, 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 definitivamente es uno, eh, hay fortalezas y debilidades en cada selección y creo que, eh, vamos a ver cómo le va a esa selección Colombia, para mí es una de las favoritas Sí, justamente sí, sí creo yo que hay que tener cuidado obviamente con, con, con Paraguay y con Costa Rica. Costa Rica viene de dos triunfos consecutivos. Eh, no hay un Keylor Navas, pero sí tienes a un Manfred Ugalde arriba que es un chico joven, pero que está demostrando mucho. De ahí no hay tanto que resaltar ahorita en, en Costa Rica, pero bueno, eh, siempre es duro porque eh, saben el conocen, el, el, en este caso, el ambiente de, de, de allá de Estados Unidos y, les, y tienes a un Campbell todavía invi ahí en, dentro de la nómina sí, de, de, de Alfano. Sí. sí, sí, sí. Sí, son jugadores experimentados que tienen estas elecciones que no se le puede brindar ningún espacio porque además permiten, si tú permites el contraataque, es allí donde la velocidad también puede llegar a costar en algún momento. Por eso el juego interior es tan importante tener la pelota, esa posesión y que en algún momento ya cuando le den eh, eh, a, al sector derecho esa oportunidad de seguir avanzando al área rival, a los tres cuartos, pues en el sector izquierdo también aparezcan hombres desequilibrantes como seguramente lo va a hacer el mismo Luis Díaz así que, eh, bueno a, aquí van a ser duelos muy muy importantes se comienza desde cero porque es que, a ver Pablo, uno dice si sí, la era de Néstor Lorenzo ha sido invicta ha sido perfecta, no ha tenido ninguna sí. caída, ha claro. sido 15, en, 15 victorias 5 empates, han sido números claro. importantes para ellos, pero eso es borrón y cuenta nueva, porque es aquí donde realmente se mide real, lo, lo que va a suceder, entonces eh, hay confianza, hay optimismo pero también hay muchos pies puestos sobre la tierra porque ya nos pasó, nos desinflamos terriblemente en las eliminatorias de camino a Qatar 2022 donde estuvimos a puerta solamente por un punto, la selección Colombia quedó por fuera, así que aquí hace al todo o nada Sí, definitivamente acá, acá está todo nada, justamente lo que decías justamente eso, ¿no? de Qatar por un punto de diferencia, es increíble quedarse fuera, pero bueno sucede y, y preguntarte rápido, eh, ya para finalizar, eh, el, el tema de, del, del medio campo, ¿cómo ves este medio campo con, con Río, con Lerma, o poner a otros que tú consideres, incluso un, un, un Mateo Zuribe, no? Pues Mateo Zuribe es el hombre de confianza de Néstor Lorenzo, vimos que pese a su lesión, pese a la demora, le dio tiempo también para llegar y lo dejó en su nómina de los 26 convocados para esta claro. Copa América. Eh, si bien, desde mi gusto también me, me, me gusta un poco más lo que hace Lerma, eh, lo de eh, hombres de experiencia que ya hemos visto además en esa mitad de la cancha, algunos que ya no están, otros que van a, a este recambio generacional, me parece que es aquí también donde va a tener otro pequeño dolor de cabeza porque hay hombres que tienen la pelota y es aquí donde se necesita sobre todo contra Paraguay, hombres de experiencia. Yo creo que él va a dejar probablemente si ve que en los entrenamientos tuvo buena disposición al mismo Mateo 
Santiago Zuribe porque es del gusto del técnico, ojo porque lo que estoy hablando es más hacia los lineamientos que ha tenido Néstor Lorenzo en los últimos eh, partidos y en las últimas convocatorias, eh, seguramente lo va a dejar, pero, pero sin lugar a dudas lo de Lerma, lo que pueden brindar el mismo Ríos, más adelante lo de James, eh, que son hombres de experiencia, eh, son desequilibrantes y pues la experiencia es aquí lo que más se necesita ante estas elecciones, sobre todo como la misma Paraguay y la de Brasil, ¿no? Sí, 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 un, sobre todo Brasil que te define en un centro a México, le sucedió el centro de, de Vinicius y Enrique sí. cabeció estando con dos o tres defensas en el área, o sea, te lo sí. define en un minuto. En un minuto, <ríe> es una locura. Sí, 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 pero bueno, eso y de desearte mucha suerte el lunes contra Paraguay. Tu pronóstico, vamos a ver tu pronóstico, ¿cuál es? Y no suelo dar muchos pronósticos, claramente siempre me voy con mi selección Colombia, voy a ser eh, aficionada... Eh, pero con los pies puestos sobre la tierra, siempre respetando al rival, no siendo protocolaria porque no, no es la idea, pero no, 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 no me animo a números, la verdad, Pablo, siempre soy como muy reservada con el tema del número, pero sí le voy con toda la energía a Victoria de Selección Colombia. Hay que arrancar con Victoria. Perfecto, perfecto. Eh, este, vamos a ver cómo, cómo se da eh, este primer partido contra Paraguay y, y bueno, lo que siga adelante. Así que nosotros seguimos en la programación el día, eh, bueno, sí, eh, ya el día martes vamos a estar con, con el panel para hablar de lo que va a suceder en esta Copa América. Y bueno, hoy también el, el clásico del Pacífico, ¿no? Un Perú-Chile espectacular. Se vuelve a encontrar con su selección que la llevó al Mundial después de tantos años. Total, sí, después, partido, de, después de 36 años, sí, llevó a Perú a soñar, fue sí. una locura, y bueno, esto, esto es así, los ciclos dan muchísimas vueltas todo, y es la oportunidad para que eh, miremos a cómo están las cargas precisamente de la selección peruana y de la que también quedó con mucho dolor en lo que se hizo últimamente con la de Chile, entonces el Clásico del Pacífico va a estar buenísimo. Exactamente, y nada más para finalizar... Quería preguntarte sobre eh, este jugador Kevin Castaño que está aquí en Curso Azul, ¿cómo lo ven allá en Colombia? Oh, es muy bueno. Kevin Castaño para mí es uno de los jugadores eh, que ha tenido en los últimos tiempos también esta selección Colombia que le han dado la oportunidad en el fútbol internacional porque se lo ganó por mérito, por sacrificio, porque realmente en el fútbol colombiano lo dio todo y ahora en el fútbol internacional pues eh, sigue aprovechando esa experiencia. Así que yo creo que una liga competitiva como la que es México eh, también le va a enseñar a madurar, no solamente de su posición, sino como persona. Y yo creo que eh, él tiene una proyección maravillosa, la de Kevin Castaño. Sí, yo, yo creo que le, le, le ayudó mucho el que esté este, Anselmi, con, en, Anselmi en, el, en el equipo donde está ahorita Kevin Castaño para darle ese, ese, ese potencial que necesitaba. Y es necesario eso, ¿no? A veces se necesita, es un coequipero, un guía, un técnico sí. que realmente explote tus eh, habilidades esos valores que le puedas aportar al, al, al equipo y entonces eh, yo creo que lo de Kevin eh, va a seguir creciendo o sea, tiene muchísimo potencial Sí, tiene bastante eh, este, potencial y bueno nada, nosotros nos, nos despedimos, te agradezco mucho tu tiempo y aquí seguimos en comunicación, muchas gracias Vale Pablo, muchas gracias, saludos a todos